Kapayapaan ng aming mundo, ang kapayapaan ay gusto mo sa akin ng puwersa ng kaguluhan. Sinakripisyo ni Thor ang kanyang sarili upang mailigtas ang ibang mga mundo kasama ang mundo ng mga tao. Pero nararamdaman ko, parating na ang oras ng isang gaya ni Thor. Kailangan sumabog ng vulkan para makalabas ang asgardo. Nararamdaman ko na ang tagumpay. Tingin niyo mga pinaplano niyo, babayaran mo to. Sino mo na ito? Alaman, ang puksay na ko o iligtas ang mga kalumay, Parmo. Lo, kanina ko po po kayo tinatawagan. Okay lang po ba kayo? Kailangan kong bumalik sa ospital. Dito ko inabot ang pagputok ng bulkan. Pagkatuluyin ang kumuha ang ospital na ito, mas madali ko na makukumbin sa may-ari na ibenta ito sa mga kronan. Kailangan kong puntahan si Lolo. Nasa ospital siya. Kailangan kong masiguro na ligtas siya. Pinapangako ko sa'yo, dadaling ko ang Lolo mo sa'yo ng ligtas. Nagkagulo na ang mga tao. Nasisira na halos ang buong bayan. At nasa akin na ang matagal ko nang inaasam. May kasama ka kagabi. Yung hinahanda mo pero biglang nawala. Sino ba talaga yun? Si mama po. Nakita ko na po siya. Ang sabi mo, hindi mo hahayaan na masaktan siya. Pakinggan mo muna ako. Sige, paliwanag ka! Bakit hindi mo siya diligtas? Ako ang dahilan kung bakit nasa loob ang papa. I made sure na gumawa ang ospital. Pero hindi ko alam natin doon ang papa. But this has to stay between the three of us. Nobody else can know, okay? What happened to her, man? I told him to stay away. Siya ang dahilan kung bakit nandito si Lolo ngayon. I'm sorry I trusted him with Lolo's life. Hindi na mauulit yun. Never. This could be really good for you, Hector. Siguradong hindi malalaman ni Gwen ang tungkol sa ginawa mo sa lolo niya. She's too busy blaming Hammerman. Victor! Nakauwi na ang pamilya mo! Nag-aalala sila sa'yo! OMG! Ano ba sa lana ng puno? Ano nangyari dito? Victor, anong problema? Buti naman na talaga ngayong visit na yun. Pero alis. Hindi pa rin tayo pwede mag-celebrate. Lalo na malubha pang papa. Hindi ko naman sinasabing magpakasaya tayo. Ang sinasabi ko lang, let's look at the bright side. Baka ito na ang dahilan para malipat ang feelings ni Gwen para kay Tim. Dahil gusto na niyang kalimutan si Hammerman. Anong problema? Victor. Ang malala ito, mahal na Diyos, ha? Victor, magsalta ka nga. Bakit ka ba nagkakaganyan? Victor! Victor! Sandan mo siya. Ayoko nga. Baka pati ako ihagis niya. 
Kanino ka ba mas takot? Sa akin o kay Victor? Pwede! None of the above! Dali! Eh. Victor, kamusta yung lolo ni Gwen? Wala, sa IC yun. Di pa rin isin. Pa. Ayun mo naisipin yun. Ayaanan na natin siya. Pwede ba yun? Nakita na siya niya. Kung nandito lang siya sa paligid, makikita at makikita rin natin na mama nyo. Nandito si mama? Oo, oh, nandito siya pero hindi para sa atin. Para dun sa kinakasama niya. Patay na eh. Linet. <laughs> pa, ang sakin lang kasi, kaya na natin siya. Huwag na natin siyang pabalikin dito kasi iniwan na nga tayo eh. Tapos ngayon na wala makakasama. Kaya natin na bumalik dito, babalik-balik siya. Pwede. Wala naman sinabi siya na babalik siya rito. Gusto lang niya humingi ng tawa. Hindi, gano'n na rin yun pa. Ayoko siya makita. Pai, pai ka mo. Ano bang gusto mo? <laughs> Bahala na nga kayo. Ewan ko na. Bakit tinapo niya to? Imposible! Ngayon lang nakarating kay Victor ang palita tungkol sa kanyang ina. Pero bakit ginawa ni Victor yun? Apay, malay ko! Alam niyo namang chismosong squirrel lang ako, no? Pero hindi ako manghuhula. Di naman magsasabi sa akin ng problema si Victor. Dahil alam niyang ichuchuchu ko lang siya sa inyo. Hindi po, editor at Oscar. Hindi maaaring talikuran ni Victor ang kanyang tungkulin, lalo na ngayon. May kutubo ko na si Low King nasa likod ng mga kaguluhan dito sa bayan. Kailangan natin siyang pigilan. Doc, sinunod ko po ang otos niyo. Hindi po ako natulog para ma-design ang armas na gusto niyang gawin. Mabuti, Frankie. Huwag na kayo magsayang ng oras. Gawin nyo na kaagad to. Eh, hindi po ba ako pwedeng magpahinga muna? Eh, hindi ko pa po kasi nakakamusta yung pamilya ko. Wala nung sumabog yung vulkan eh. Gusto ko lang sanang makasigurado na okay sila. Ang daming reklamo ng isang to. Bidog! Baka gusto mong lamunin kita ng buo. Kalma, hindi natin kailangan gumamit ng dahas. At saka isa pa, malaki na ang naitulong sa atin itong si Frankie. Salamat po, Doc. Kalimutan mo muna ang pamilya mo. Ang pinaka-importante sa'yo ngayon ay ang inuutos ko. Sisimulan ko na po ito, Doc. Mabuti.
Malapit-lapit na ang pagbangon nyo ng mga anak ko. At sabay-sabay tayong mag-aasik ng lagim. I know. He'll pull through. Hindi siya pababayaan ng Diyos dahil mabuting tao ang lolo mo, Gwen. In fact, we have someone here to prove it. Hindi siya pinapapasok ng mga gwardiya, pero kilala niya ang lolo mo, Gwen. Kaya dito sa walik mo. Hindi mo dahil sa kanya, makawala na ako. Talaga? Opo. Utang ko sa kanya yung buhay ko. Hindi lang ako sa kanya. Hindi lang ako kami. Marami ko kami mga tinulungan niya. Hindi niya ako inuna yung sarili niya. Iwan ko siya sa loob pag nasa mabubo yung ospital. Lolo. May mga makakasamahan pa po kami sa halabas. Mga tinulungan din po ng tatay niyo. Huwag ako kayo magalala. Katulong niyo po kami sa pagdarasal. Para sa kagalingan ng tatay niyo. Salamat. Huwag naman. Ayon sa mga nagbivigil, tinulungan raw sila ng dating gobernador na makalabas mula sa ospital. Inuuna niya ang kaligtasan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Wala pa update sa kalagayan ng dating gobernador. Sa ibang balita, nito ay pinabayaan ng superhero nating si Hammerman na tagpuan ng isang malaking hukay na ito sa gilid ng Mount Bagsik. Ito ang pumigil sa pagkalat ng lava mula sa bulkan kaya dito nakarating sa bayan. Marami kang nailigtas na buhay, Hammerman. Bakit ganun? Bakit hindi nila sinasabi yung totoong cause kung bakit sumabog yung bulkan? Eh, di ba sabi nila bigla na lang naging active ulit tong bulkan? Pero imposible yun eh. Alam mo, hindi maganda yung kutob ko dito. Meron pa bang pwedeng ibang sarahin ng pagsabog ng bulkan? Ewan ko. Pero mag-iimbestiga ako. Alamin ko yung totoo. Nandiyan na regulado family. Mga kaibigan. Gusto lang namin magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat na nagmamahal sa aking papa, sa lahat ng inyong mga dasal. Dito, Victor! Nasa tingin po sa ating buwan! Dahil alam ko, natulungan kayo yung lahat ng aking papa. At dahil sa fighting spirit ng aking papa, kasama na inyong mga dasal, naniniwala ako na malalagpasan niya ang trahedyang ito. At Kapag gumaling siya, sinisiguro ko sa inyong lahat na siya mismo ako tatayo dito para magpasalamat sa inyong lahat. Nako, yun lang. Amen! Bayo, umuwi ka kasi kaagad eh. Sana eh, ikaw itong makalalay kay Gwen. Hindi itong team na ito. Gwen? Lance, kaya ako na silang dalawa anak. It's good that they're getting close to each other. Kailangan ko rin makausapan dito, Victor, mo. Masakit yan, Victor! Hindi mo suot ang may wagang guantes! Wala ako sa Madrati. Iwan niyo muna ako. Hindi kami aalis dito. Hindi kami aalis dito hanggang sa hindi mo sinasabi kung bakit ka nagkakaganyan. Ano bang nangyari, Victor? Bakit mo ito tinapon? Hindi na ako karapat dapat para dyan, Sif. Nangako ko kay Gwen. Nangako ko ililigtas ko yung lolo niya. Pero hindi ko natupan. Kung 
bibiguin ko lang ang mga taong maasa sa akin. Hindi na ako karapat dapat para magkisihan mo naman. Kumain ka, Gwen. We need strength. Alam ko, hindi ka alis ito hanggat di okay ang lolo mo. I still can't believe na nangyari ito kay lolo, Tim. I failed him. Ang sabi ko sa kanya, babalikan ko siya, pero... It was too late. You're not sure what you're doing. You don't know what you're doing. That's what I'm going to say to Lolo. If you're going to talk about it right now, she's going to be able to talk to me. Lolo, I'm going to be there for my life. Lolo, I'm going to be there for me. Si Daddy was busy with politics, pero si Lolo, he gave up everything just to be with me. Siya ang naging nanay ko, tatay, Lolo, best friend. Siya na lang ang meron ako, Tim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawala siya. Gwen. You are not alone. I'm here for you. Hindi man ako ang best friend mo. I can be a good friend to you. Kawawa naman pala si Victor, mahal na Diyosa. Nasasaktan siya. Kulang pa yan. Hindi lang si Gwen ang may kailangan sa'yo. Niligtas mo ang buong bayan, pero wala kang iniisip kundi ang babaeng yon. Dahil nangako ako sa kanya. Nangako ka rin sa akin. Ang sabi mo sa akin, tutup pa rin mo ang tungkulin mo. Si Loki ang misyon. At mukhang totoo ang sinasabi ni Hanilin na hindi natural ang pagsabog ng vulkan. Si Loki ang may kagagawan nun. Impossible! Tigil niyo mga pinaplano niyo. Uli ka na, Anderman! Ang ubay ng plano ko! Awawasak na ang bayan mo! Dali, sandali. Tama kasi. Nakaharap ko si Loki sa may vulkan. At meron hinahakot yung mga tauhan niya. Uh, ano? Parang isang klase ng metal. Pero kakaiba. Ang metal ba na ito ay katulad ng Mjolnir? Mahal na Diyos, ah! Huwag mong sabihin! Asgardum yun. Di ba yun yung ginagamit ni Loki para makagawa ng mga halimaw? Victor, napakaraming gamit nun. Yun ang pinakamalakas na metal sa siyam na mundo ng Idrasil. Sa matagal na panahon, tanging sa mule nila lang nito ay matatagpuan ang pinakamalaking tipak ng Asgardum. Kaya epic fail yung mga monsters ni Loki noon. Dahil kulang sila sa Asgard doon. Pero iba na ngayon. Nakita ko yung mga nasa kamay ni Loki. Mas marami. 
Mas malaki. Kasi if ibig sabihin... Ibig sabihin kaya niyong gumawa ng armas na mas malakas sa Mirli. Kapag nagawa niya yun, pwede ka na niyang matalo. Ang tagal kong inintay ito, Mito. Ngayon, magbubuo na ang plano ko. Maswerte pa rin tayo. Hindi tayo hinabol ni Hammerman dahil naging abalas siya sa pagliligtas ng mga tao sa bayan. Walang magagawa yung Hammerman na yan sa susunod ng pagsalakay. Dahil hindi lang itong bayan itong wawasakin namin ng mga anak ko. Kundi ang buong Midgard. Walang ibang aasahan ng mundong ito. Kundi si Hammerman. Parang mabigo na naman ako. Hindi maaari. Hindi maaari dahil... dito nakasalalay ang kalayaan. Kung talagang gusto mo ng talikuran ng pagiging Hammerman, kailangan mo bawiin lahat ng Asgardo at buksain si Loki. Si Diyosa ka ba? Oo oh, nga, mahal na Diyosa. Ililit go mo na si Victor. Tumahimik ka. Pwede ba talaga yun? Pwede kong isuko ang tungkulin ko? Bumalik ang martilyo ni Thor. Dahil may pangani ba darating sa mundong ito? Kung hawakasan mo yon, matatapos na ang iyon tungkulin. Mawawala na ang Mjolnir at ang mga guantes ni Thor. Mawawala na rin kami ni Rati. At makakabalik ka na sa dati mong buhay. Kung yun paraan, para matapos ang lahat ng tatakil ko. I'm really sorry about what happened to Renato. Parang kailan lang pinag-uusapan pa natin ang tungkol sa hospital na yun, Hector. About that, Tito. I think maybe it's about time we turn lemons into lemonade. Wala na tayo magagawa para sa umuong hospital. But I think we can guarantee who the land goes to, di ba? What do you mean? Are you saying na tuloy na ang deal natin? Matutulungan mo ba akong makuha ang lupang yun? Ah, uh, sorry, Tito Julio, Carlos, Tim. I really need to speak with my wife privately, if you don't mind. You guys want coffee? Tara, ako kapin muna tayo. Okay. What are you doing? Bakit ka nagsasalita na hindi ko makonsulta sa akin? Look, Hector. Alam kong magulo ang isip mo right now. But I just wanted to keep the ball rolling. Sayang ang pagkakataon. You know, Alice, uh, I'm not so sure about this. The reason kung bakit nandito sa ospital ang papa ay dahil sa deal na yan with the Coronas. Parang ayoko na. Hector? You might not believe me. Well, may concern sa pa ako, Alice. And I'm so guilty sa nangyari sa papa. Dad, what are you talking about? Bakit ka guilty sa nangyari kay Lolo? Grabe, Tol. Kinabahan ako kagabi. Akala ko abutan ng lava tong planta. Lahat tayo mawawala ng trabaho pag nawala ito. Kaya nga eh. Buti nakagawa ng parang si Hammerman eh. Kaya lang, ang laki 
pa rin ng pinsala doon sa bayan. Yung, nga pala, diretso na ako sa bayan pagkatapos natin dito ah. May clean trip kasi doon eh. Nag-volunteer yung mga bumpero. Ayo, kung gusto nyo sumama, tara. Sige, Dre, kung saan ba makakatulong? Sama ako. Ikaw pa yung ha? Sandali, may check lang ako. Ito, sama natin itong mga tao. Uy, uy, pre, sa bayan na tulong kayo ha. Clean up drive. Kailangan namin. Sama niya na. Sama kayo, ha? Tara. Tulong-tulong na, no? Alam na. Ah, Gwen. Kilala mo naman ang daddy mo. Eh, ayan, he's feeling so guilty kasi ang dami niyang natulungan makataka sa ospital. But he didn't realize that his own dad was in there. Kaya ayan, he feels really bad. Dad, let's stop blaming ourselves. Hindi ito magugustuhan ni Lolo. Kailangan nating maging matatag para sa kanya. You know, your dad's gonna be so happy pag nagising siya at nakita niya kayong ganito. Finally, there's peace in the family. Uy! Tanda! Ising! Wow! Tanda agad! Di ba pwedeng pagod lang? May dalawang araw na tayong di natutulog, no? Oo nga eh. Pero kamo, natapos ng trabaho natin, makakauwi rin tayo sa pamilya natin. Di ba, senyas di hammer man yung kidlat? Oo nga, no? Hindi ako pwedeng magkamali. Kidlat di hammer man yun. Hindi pa tayo handa para sa kanya. Hindi na tayo pwedeng matundon. Huwag mo sabihin! Si hammer man! Bayong, labas ka! Diyan yung karibal mo, harapin mo! Tara, silipin natin! Bakit? Saan kayo pupunta? Ah. Di ba ang tangapin yung trabaho? Sige na, trabaho na! Sir, pasensya na ho. Pasensya na po. Kala ko, may kita na natin si Hunter na. Tara. Sige, anong ginagawa ka dyan? Trabaho daw. Tara. Buti naman, kalala niyo pa ako. Kala ko, nakalimot na kayo. Ako! May tumakas. Sagutin niyo na lang yung tanong ko. Sino si Loki? Saan siya nagtatago? Hammerman! Ikaw? Pakisabi na lamang kay Victor na umalis kami para hanapin ang Asgardo. Mami, miss kita! Ingat po kayo, miss S! Maghihintay pa ako sa inyo! Totoo inuutos si Loki, dapat hindi si Maudie! Ibig sabihin, inuuto lang ni Loki ang natitirang anak ni Thor. Magbabayad siya sa ginagawa niya sa pamilya namin. May mabuting balita ako sa'yo. Yung kaibigan mo, si Erwin. Victor, gising na siya. Nagising na ang unang halimaw at kailangan natin siya patahimikin bago siya magsalita tungkol sa'yo. Ah! Lalakas ni Loki si Yormungan. Kailangan maghanda ka sa kanilang muling paglisan. Hindi natin pwedeng hintayin yun. Hindi natin kakayarin ang ahas na yun na tayong dalawa lang, Victor. Kailangan natin ng tulong. 